Wszyscy dzisiaj mówią o nowym koronawirusie SARS-CoV-2. To chyba dobra okazja, żeby przyjrzeć mu się naprawdę blisko. Z jakich składa się elementów? Obejrzyjmy go dosłownie, białko po białku. A przy okazji pokażę Wam też narzędzia, z których korzystam, tworząc ten film i inne tego typu filmy. W większości są to powszechnie dostępne, legalnie, darmowe, świetne narzędzia. To co? Siadamy do roboty. Tym, od czego zaczniemy dzisiaj i w tym programie będziemy siedzieć cały ten odcinek, to program o nazwie Blender. Część z Was być może go już na część nie, natomiast to, co widzicie w tym momencie na ekranie, to model. Model trójwymiarowy koronawirusa, który ja rozbiłem jeszcze na elementy składowe, oglądany w programie, który nazywa się Blender. Chociaż sam model kupiłem, on kosztował akurat 39 dolarów, Program Blender jest dostępny bez żadnych ograniczeń dla każdego z Was. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową i ściągnąć. Jest on dostępny bez żadnych ograniczeń, bez żadnych opłat. Cóż więc, ponieważ dzisiaj będziemy posługiwali się troszeczkę Blenderem, chciałem robić dwie rzeczy jednocześnie. Z jednej strony będę mówił o koronawirusie na podstawie tego modelu, ale z drugiej strony przy okazji chciałbym Wam pogadać, jak działa Blender. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie równocześnie zainstalować ten program i przyglądać się jemu, jeżeli jeszcze go nie znacie. Pokażę Wam z grubsza, jak wygląda poruszanie się po Blenderze. W tym przypadku ja ściągnąłem sobie taki model. Istnieje wiele stron internetowych, na których można wyposażyć się w tego typu modele. Przerzucamy się w tym momencie do przeglądarki internetowej. Tu mamy stronkę Blender.org, gdzie można po prostu jednym kliknięciem wyposażyć się w ten program, do czego on służy do tworzenia grafiki i animacji 3D. Naprawdę potężne narzędzie, nawet pełnometrażowe filmy animowane są robione w Blenderze. Rzeczywiście jest to potężny sprzęt, potężna zabawka. Natomiast w model wyposażyłem się na jednej z wielu tego typu stron. W tym wypadku Turbo Squid. Jest tutaj cała masa modeli. Również koronawirusa można sobie znaleźć w wyszukiwarce. To są rozmaite modele z etykietkami cenowymi. Natomiast jeżeli komuś zależy, Możemy zawęzić to do darmowych. No cóż, masz to, za co płacisz. W przypadku nas interesuje nas dodatkowo grupa modeli w formacie Blend. Niestety żadnych nie ma z hasłem koronawirus. Natomiast jeżeli macie ochotę się pobawić jakimś wiruskiem, to jest kilka, patrzcie, tyle jest modeli darmowych dla Blendera z hasłem wirus. A być może coś takiego Was zainteresuje na dzień dobry do pobawienia się. Tak czy inaczej, po ściągnięciu takiego modelu jest on dostępny dla Was w pliku w formacie Blend. I to, co ja otrzymałem z tej strony po uiszczeniu odpowiedniej opłaty, to jest tego typu model. Tak on wygląda po załadowaniu. Jeżeli macie ochotę, możecie to robić równolegle ze mną na jakimś innym modelu, który sobie ściągniecie, a jeżeli macie ochotę, możecie wesprzeć grafików 3D, po prostu kupując sobie taki czy inny model. Nie będę mówił wszystkiego, co robię, natomiast dla szybkiej orientacji po wciśnięciu rolki, myszki i kręceniu możemy obracać model i oglądać go z różnej strony. Po wciśnięciu klawisza Z mamy różne sposoby wyświetlania tego modelu. Wireframe to jest tak zwana siatka, gdzie widzimy po prostu wszystkie węzły tego modelu. Solid to jest taki kształt wypełniony, natomiast jeszcze bezbarwny, natomiast rendered to jest tak, jakby już wyglądał docelowo. I to, co pierwsze zobaczymy, to jest być może niezbyt atrakcyjny widok, wynikający z tego, że nie mamy tu jeszcze żadnego źródła światła. Wciskamy więc Shift A, dodaj, tutaj można dodać sobie jakiś obiekt, na przykład kostkę, jeżeli mamy ochotę, możemy pożreć naszego koronawirusa kostką, natomiast nas nie będzie interesowała kostka, tylko źródło światła. Światło typu słonecznego, ono świeci po prostu pod jakimś kątem, pod jakimś kierunkiem. Zrobimy więc w ten sposób, że przeniesiemy go do góry. Możemy go przekręcić, żeby oświetlać koronawirusa z różnej strony. Shift D duplikujemy źródło światła, przekręcimy go jeszcze w drugą stronę. No i proszę bardzo, w tym momencie koronawirus w pełni pełnej swojej krasie. 
Kolejny ważny klawisz, z którego być może będziecie sporo korzystać, jeżeli zechcecie się pobawić w Blender, to piątka. Piątka <śmiech> przenosi nas z takiego rzutu perspektywicznego. Jak widzicie, linie, one są mało widoczne, ale linie zbiegają się jak na normalnym widoku perspektywicznym, a 5 to taki widok izometryczny. Nic to. Tak wygląda koronawirus. Może przejdźmy już po prostu w tym momencie do niego samego. Ja kupiłem ten model i zależało mi szczególnie na tym, żeby było widać, jak on wygląda w środku. I za chwileczkę troszeczkę sobie powiemy o jego budowie wewnętrznej. Natomiast ja w międzyczasie zrobiłem sobie taki model koronawirusa, który jest zlepiony, czyli zduplikowałem taki, taki kapsyt, tę otoczkę i skleiłem ze sobą dwie takie połówki, żeby pokazać, w jaki sposób wygląda taki koronawirus z zewnątrz. No i oto i on. Więc teraz cóż widzimy na pierwszy rzut oka? No, kolory są oczywiście zmyślone, <śmiech> natomiast co jest najbardziej charakterystyczne? To są przede wszystkim owe wypustki. To są spikes, czyli kolce, od których ten wirus ma swoją nazwę. Rzeczywiście przypominają być może troszeczkę wypustki korony. Zgodnie z tym, co powiedziałem na poprzednim filmie z tej miniserii, to są właśnie te wypustki, dzięki którym koronawirus uzyskuje swoją specyficzność. To są białka, nazywają się one białko S, od angielskiego słowa spike. To są te właśnie elementy. To one będą w kontakcie ze środowiskiem. Możemy więc sobie wyobrazić, że nasz koronawirus wędruje gdzieś przez środowisko, obija się o różne komórki, no styka się z nimi właśnie przede wszystkim tymi swoimi kolcami. I to od tych kontaktów z powierzchnią innych białek będzie zależało, z czym się połączy, a z czym nie. Jak więc zrozumiałeś, struktura tego białka jest bardzo interesująca, bardzo ważna, biorąc pod uwagę to, co się dzieje obecnie, czyli intensywny, globalny wysiłek w celu znalezienia sposobów na albo uniemożliwienie infekcji, albo łagodzenie jej skutków, albo stworzenie szczepionki. Tak czy inaczej, poznanie struktury tych białek jest bardzo ważne. Za chwileczkę przyjrzymy się bliżej właśnie konkretnie białku białku S. Cóż jeszcze dalej widzimy? Kolorem zielonym zaznaczona jest otoczka, błona, błona lipidowa. Koronawirus należy do tych wirusów, które oprócz swojej tej części białkowej otaczającej cząsteczkę materiału genetycznego, poza tą cząsteczką, poza tymi elementami białkowymi posiada też błonkę, normalną błonkę lipidową, taką jaką mają wszystkie komórki mojego ciała. Ona tu jest zaznaczona kolorem zielonym. W niej zanurzone są różnego rodzaju białka, o których za chwileczkę powiem. W tym momencie przerzucimy się na jeszcze inny widok. Ja w międzyczasie przy przygotowywaniu do tego programu zrobiłem sobie taką jeszcze jedną wersję tego koronawirusa, tym razem rozstrzeloną. Ta wersja rozstrzelona, czyli przerzucamy się Z, wersja renderowana. Ta wersja rozstrzelona troszeczkę lepiej pokazuje, z czego on się konkretnie składa. A więc na tym widoku, patrząc od wewnątrz, czyli od najbardziej wewnętrznej, składowej tego wirusa, po tej stronie mamy cząsteczkę materiału genetycznego otoczoną grupą białek. To jest, w praktyce wygląda to w ten sposób, że tu na tej ilustracji, bez względu na to, jak przybliżymy, no to jest też ograniczenie tego modelu, ale te Cząstecz ta cząsteczka RNA, bo jest to wirus typu RNA, czyli informacja genetyczna zakodowana jest w cząsteczce RNA, schowany jest pod warstewką białkową. Materiał genetyczny otoczony jest warstewką białkową i to jest białko N. Białko N od nukleokapsyd, czyli to jest nukleokapsyd, to jest ta część kapsydu, czyli części białkowej wirusa, która jest w kontakcie z kwasami nukleinowymi, czyli w tym wypadku RNA. Po cóż to białko? Gdybyśmy zajrzeli do każdego genomu, czy to bakteryjnego, czy mojego, czy genomu wirusowego, to okaże się, że zawsze ta cząsteczka, czy DNA, czy RNA jest stowarzyszona z różnego rodzaju białkami. To jest y, głównie skutek tego, że gdybyśmy wzięli cząsteczkę, taką gołą nić, czy DNA, czy RNA i po prostu ją zostawili samą w sobie, ona zaczęłaby się plątać. Ona zaczęłaby się zlepiać sama ze sobą, tworząc różnego rodzaju takie zwitki, 
Jest to no, dosyć niepraktyczne, dlatego że wszystkim organizmom czy strukturom ożywionym zależy na tym, żeby ten materiał genetyczny był dostępny. My nie chcemy, żeby to było sklejone. Ja czasami porównuję genom organizmu do książki kucharskiej. To jest książka kucharska, w której znajdują się przepisy, w tym wypadku przepisy na kolejne białka. Tak naprawdę taka cząsteczka DNA zostawiona sama w sobie, to jest trochę tak jakby książkę kucharską zanurzyć w kleju, skleić ją całkowicie, naprawdę trudno byłoby się do tych genów dostać. Białka pełnią funkcję separatorów. Tak naprawdę to ta cząsteczka genomu nawinięta jest na różnego rodzaju białka. No, w przypadku moich, moich komórek, mojego organizmu to są białka histonowe, to są histony. To na, nie, to na histony nawinięty jest mój genom. W przypadku tego naszego koronawirusa to jest po prostu białko N. Cóż mamy dalej? Dalej mamy błonę, to jest normalna błona lipidowa, tutaj ją wypreparowałem specjalnie dla Was. Na samym końcu, za chwileczkę do tego segmentu przejdziemy, na samym końcu są osobno tylko zostawione te białka S, czyli białka spike, o których mówiłem już przed chwilą. No, to jest oczywiście tylko model 3D i jakość tego modelu nie jest idealna, w związku z czym jego dokładny kształt no, nie jest taki jak tutaj. Tutaj przypominają może troszkę wiem, utka z kurczaka. Za chwilę Wam pokażę, jak dokładnie wygląda to y, białko. Natomiast y, ten segment jest dosyć interesujący. Jeżeli byśmy się przyjrzeli w wersji złożonej tego, y, tej struktury, czyli tego wirionu, cząsteczki wirusa, SARS-CoV-2, to zobaczylibyśmy, że te wszystkie białka są zanurzone w tej, w tej błonie. Cóż robią te białka? To są bardzo, bardzo różne białka. Tutaj na tej ilustracji wyróżnione są trzy rodzaje. No, to jest symbolicznie kolorem zielonym, kolorem mamy tutaj niebieskim i drugi kształt białka takiego zielonkawego. Ale tak czy inaczej dopiero poznajemy tak naprawdę genom i proteom, czyli zbiór białek tego wirusa, w związku z czym tych różnych rodzajów białek może być troszeczkę więcej. Za co one odpowiadają? No jest tam kilka, kilka różnych białek. I teraz możemy przeskoczyć szybciutko na taką ilustrację pokazującą strukturę genomu wirusa, no tegoż właśnie wirusa. To jest szczep Wuhan Hu1. To jest jeden z, jeden z pierwszych, jedna z pierwszych sekwencji tego nowego wirusa, która została upubliczniona. W następnych odcinkach z tej serii na wiosnę troszeczkę pobawimy się tą sekwencją. Już literka po literce spróbujemy wydobyć z niej te geny i troszeczkę o nich pomówić. <śmiech> Cóż na niej zobaczymy? To jest wszystko, co jest zapisane na tym genomie. On się składa z 30 tysięcy, niecałych 30 tysięcy par zasad, czyli 30 tysięcy literek. Właściwie to, ponieważ to jest genom jednoniciowy, to po prostu 30 tysięcy zasad. W DNA by to były pary zasad, ale tu mamy 30 tysięcy zasad. Każdy z, każda z tych belek reprezentuje jeden gen. Dwa pierwsze z nich, o czym sobie możemy później pomówić, służą do kopiowania RNA, czyli kiedy ten genom zostanie odczytany, a na poprzednim filmie opowiadałem o tym, co się dzieje z koronawirusem, kiedy wejdzie do komórki żywej, te geny są odczytywane i zamieniane na białka. Te dwa pierwsze, i one zostaną jako pierwsze odczytane, dlatego że odczyt idzie od tego końca w tym końcu, to są dwa białka służące do kopiowania RNA, czyli wirus, kiedy trafi do komórki i jest odczytywany. Pierwsze, o co dba, to wyprodukowanie swoich własnych białek służących do wykonywania swojej własnej kopii. To są dwa białka nazywane replikazami RNA. Replikaza RNA to jest białko, które wykonuje replikę RNA. Czyli kiedy zaczyna się odczytywanie tego yy, genomu koronawirusa, to pierwsze, co on robi, to produkuje coś, co wytworzy kopię jego własnego materiału genetycznego. A następnie mamy różnego rodzaju białka strukturalne. I tutaj zaczynają się tak naprawdę badania naukowe, bo część z tych białek znamy od dawna i znamy je choćby z różnych gatunków pokrewnych nowemu koronawirusowi. To są białka S. O białku S już mówiłem przed chwilą, ale także białka E i M. Białko M i E to są białka zanurzone w błonie komórkowej. E od envelope, czyli otoczka, M od membrane, czyli membrana. One zapewniają różne cechy funkcjonalności tej błony. Białko M zapewnia głównie kształt tej błonie, czyli 
To jest ta błonka, jak to błonka tłuszczowa, czy właściwie lipidowa, ona jest do pewnego stopnia elastyczna. A jeżeli naszpikujemy ją takimi specjalnymi białkami M, to to pomoże w zachowaniu kształtu. Natomiast ogólnie w wirusach jako takich wszystkie te białka zanurzone w tej błonie, czy też tworzące tak czy inaczej zewnętrzną otoczkę wirusa, służą najróżniejszym celom. Na przykład pomagają przy wnikaniu do wnętrza komórki. Czasami są to białka pomagające w składaniu kapsydu, czyli tej części białkowej, później na tym etapie replikacji, na tym etapie, kiedy wirus już powstanie. Tych z Was, którzy nie do końca wiedzą, o jakich etapach mówię, odsyłam do pierwszego filmu z tej serii, gdzie te wszystkie etapy spokojnie tłumaczę. Tak czy inaczej, jeżeli przyjrzymy się budowie genomu nowego koronawirusa, to zobaczymy, że są tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, prawdopodobnie około ośmiu genów, kodujących jakieś białka, natomiast szczegółowa ich funkcja to jest coś, co jest cały czas intensywnie badane. No i to właściwie jest tyle, jeśli chodzi o taką zgrubną strukturę nowego koronawirusa. To, co Wam na koniec jeszcze chciałem pokazać, to konkretnie już budowa takiego białka typu S, znaczy białka S, czyli białka kolca. Tego już nie mam na modelach trójwymiarowych. To są już takie modele wynikające raczej z badań naukowych. Graficy tego nie odtwarzają. To jest strona, o której Wam troszeczkę jeszcze opowiem w tych następnych filmach, kiedy pokażę Wam, z jakich korzystam narzędzi. Tak czy inaczej, tu i ówdzie w internecie można znaleźć miejsca, gdzie różnego rodzaju białka są pokazane w swoim właściwym kształcie. O tej, o tej części nie będę jeszcze tej części po lewej stronie ekranu nie będę jeszcze mówił. Natomiast klikniemy ten przycisk, uwolni, zrobimy z tego osobne okienko, dzięki czemu będę Wam mógł to białko pokazać nieco dokładniej. Przesuniemy je sobie tutaj, dzięki czemu będziecie moi mogli oglądać mnie z prawej strony, jak komentuję to białko. Cóż to takiego jest? To jest taki sposób rysowania białka, Symboliczny. Jak widzicie, to są tasiemki w różnych kolorach. Natomiast gdybyśmy chcieli zobaczyć, jaką on ma ogólnie rzecz biorąc powierzchnię i jaki, jakie to białko ma kształt, to najlepiej wybrać sobie taką formę surface. Ona pokazuje powierzchnię tego białka. Także jak widzicie, no nie wygląda to dokładnie tak jak na ilustracji, ale jest to z grubsza taka właśnie struktura. Czyli mamy wąską część wynikającą zbliżającą się do reszty kapsydu, tam zakorzenioną i na górze taką część, która jest w kontakcie ze środowiskiem. Jeżeli więc sobie to jeszcze obrócimy i spojrzymy z góry, to tak to mniej więcej wygląda z punktu widzenia środowiska. To jest takie, nawiasem mówiąc, białko, to jest taka struktura składająca się z trzech identycznych podjednostek, czyli to, co widzimy w tym momencie, to są trzy kopie tego białka tworzące, to się technicznie nazywa trimer, czyli strukturę zbudowaną z trzech kopii. Dimer to byłby, no monomer to byłby, to byłoby jedno białko, monomer, dimer dwa, trimer trójelementowe. W tym wypadku wszystkie trzy części to jest jedno i to samo białko, w związku z czym homo tri dimer. Jeżeli sobie włączymy taką wersję, która tu się nazywa ładnie licorice, czyli lucrecja, dopiero w tym momencie widzimy pojedyncze poszczególne atomy. Gdyby się w tym momencie temu dopiero przyjrzeć, to te pałeczki łączą ze sobą poszczególne atomy. Także widzicie, jak gigantyczną jest to strukturą z punktu widzenia atomowego i dlaczego mm, zwykle nie przedstawiamy tego w tej postaci, jest to po prostu niewygodne. Natomiast jeżeli się interesujecie, to tak to właśnie wygląda. Nawiasem mówiąc, na tym widoku bardzo łatwo można się zorientować, na czym będzie polegała praca Oj, przepraszam, zjechało mi to. O, wjechaliśmy w sam środek tego. Eee, co? Ojej, ojej. Zgubiłem się w tym atobie, atomie. Cyk. O, i wyjeżdżamy. Nawiasem mówiąc, bardzo dobrze widać w tym momencie, na czym może polegać praca naukowców próbujących zrozumieć i zdekodować koronawirusa. Ta część powierzchniowa, czyli ta, która jest w kontakcie ze środowiskiem, ona będzie decydowała o tym, z czym nasz koronawirus będzie chciał się związać. Czyli te wypustki, te reszty aminokwasowe, które tu występują, to jest to, co będzie chciało 
znaczy co będzie próbowało zetknąć się z komórką ciała ludzkiego. Wspominałem na poprzednim filmie, koronawirus łączy się z komórkami ciała ludzkiego poprzez białko występujące na powierzchni, choćby naszych płuc, ale też nerek i innych organów. Białko nazywające się ACE2, taki enzym pracujący na, na cząsteczce angiotensyny, angiotensin converting enzyme, AC2. I ta powierzchnia białka S będzie chciała, będzie próbowała się związać z AC2. W związku z czym coś, co możemy chcieć zrobić, to spróbować w jakiś sposób oszukać tego naszego koronawirusa. Być może uda nam się skonstruować coś, co się tu przyłączy i nam zablokuje jakiś fragment, ale do tego musimy poznać z dokładnością niemalże co do atomu, jak dokładnie się ten kształt układa w przestrzeni. No i tyle. Tak to mniej więcej wygląda. Wracamy w tym momencie do Blendera. Jeżeli macie chwilkę wolnego czasu w tym, w tym trudnym okresie, to zachęcam Was do zabawy Blenderem. Ekran początkowy wygląda w ten sposób, także tak zaczyna się Blender. Można się pobawić kwadracikami, pokopiować je, zduplikować, przeskalować, a na koniec może Wam pokażę, w jaki sposób zrobić prostego koronawirusa w blenderze. Gdybyście mieli ochotę, może to Was zmobilizuje, zmotywuje do tego, żeby sobie blendera zainstalować. Więc jeżeli macie ochotę, to zróbcie coś następującego. Naśladujcie moje kroki, a w ten sposób przy okazji nauczycie się kilku podstawowych funkcji blendera. Naciskamy Shift A, czyli dodaj. Dodajemy nowy obiekt. Można tu dodać sześcian, kółko, sferę. My wybieramy Icosphere, czyli to jest taka, takie coś, co udaje kulę, ale jest zbudowane z trójkątów. I to, co my będziemy chcieli zrobić, to dodać dodatkowe ścianki pośrodku tych trójkącików. Klikamy na wierzchołku, wybieramy go w ten sposób, a jak z Shiftem, to wybieramy kilka. I klawiszem I dodajemy w ten sposób ścianę. Klawiszem I dodajemy wewnętrzną ścianę, a jeżeli sobie przesuniemy, i naciśniemy E, to w tym momencie następuje ekstruzja, extrude, czyli powstaje nam wypustka. I przy pomocy tylko klawiszy E i I w tym momencie zbudujemy takiego prostego koronawirusa. Yy, aha, jeszcze S, spróbujemy go przeskalować, S nieco większe, skalujemy, dodajemy kolejną ściankę I do środka i teraz E do środka i powstaje nam taka pojedyncza wypustka. To jest koronawirus z jedną wypustką. Następna sztuczka, wciskamy Ctrl i 1, następuje wygładzenie w stopniu 1, Ctrl 2, Ctrl 3. Kolejne wersje tego filtra wygładzają nam naszą strukturę, także wygląda nieco przyjemniej. Co teraz robimy? Teraz to samo zrobimy, ale dla wielu ścianek. Tu, czyli znowu Shift A, dodajemy, dodajemy kolejną taką ikosferę, czyli z, no, coś podobnego do sfery, yy, przy czym w tym momencie będziemy chcieli, aby na każdej z tych naszych ścianek z osobna powstawały te wypustki. Więc pierwsze, co musimy zrobić, to w tym miejscu zaznaczyć Individual Origins po to, aby, aby wszystko, co robimy, dotyczyło wszystkich ścianek, żeby za każdym razem wszystkie operacje, które robimy, były liczone osobno dla każdej ścianki. I teraz naciskamy ponownie I, i teraz widzimy, mamy różne sposoby edytowania tego. Jeżeli y, możemy robić z brzegu, możemy robić i, czyli ponowne naciśnięcie i oznacza, że na każdej ściance indywidualnie będziemy robić ten nasz y, podział. Więc wybieramy sobie miejsce, które nam odpowiada, takie wąskie nóżki i wszystko, co dalej robimy, będzie się już dokonywało z osobna dla każdej z tych małych trójkątnych ścianek. Czyli na przykład naciskamy e, on nam uprzejmie pokazuje, po jakich liniach to się będzie działo. Wysuwamy sobie to tyle, ile nam się podoba. Uzyskaliśmy w ten sposób tego typu jeża i znowu robimy to samo, czyli dodajemy kolejną ściankę przy pomocy E, przy pomocy S skalujemy, żeby wystawało, może o tyle, czy może jeszcze o troszkę. Następnie znowu robimy E, żeby nam troszkę wystawało i to ładne, eleganckie wpuklenie znowu robimy przy pomocy I, przesuwamy delikatnie myszką, a przy pomocy E Puklamy. No i w ten sposób uzyskaliśmy naszego prościutkiego koronawirusa. Ctrl 1, 2, 3. Patrzcie, jakie ładne smoczki się zrobiły. Nawiasem mówiąc, 
Myślę, że po tym krótkim e, tutorialu widać też, dlaczego postanowiłem ostatecznie nie rysować własnego koronawirusa, lecz e, zakupić dla potrzeb tego filmu model stworzony przez profesjonalistów. Rzeczywiście zajmuje to bardzo dużo czasu. E, to są różnego typu setki małych rzeczy, których trzeba się nauczyć, tak czy inaczej. Chciałem Wam też przy okazji pokazać, że Blender nie gryzie i jeżeli się nauczyć y, obsługi tego, co ja tak robię szybko, a Wam, jeżeli korzystacie z niego pierwszy raz, zajmie prawdopodobnie nieco więcej czasu, czyli przemieszczanie się, obracanie, y, zbliżanie i oddalanie rolką z shiftem i y, przesunięciem można się przesuwać w tej wefty, ale to są rzeczy, które się względnie szybko łapie. Y, ja też zacząłem się dopiero mniej więcej rok temu tego uczyć. To jest pierwsza z serii rzeczy, którymi chciałem się po prostu z Wami podzielić. Także tym prościutkim modelem koronawirusa żegnam się z Wami i zachęcam Was do oglądania następnych filmów, na których pokażę Wam inne z moich ulubionych narzędzi komputerowych, służących m.in. do robienia tych właśnie filmów dla Was.